Crossing the Mediterranean is the easy part of the journey. Traveling by bus to the Sahara Desert into Libya is incredibly dangerous, especially during the hot season. Just one breakdown could leave them stranded in the middle of the desert. በኢትዮጵያ ውስጥ ከቀን ወደ ቀን እየከፋ የመጣውን የጉሳ ፖለቲካም ትኩሳትና ወላፈን የኑሮ ውድነትና ስርዓትነት ያስመረራቸው ተስፋ ያስቆረጣቸው ኢትዮጵያን በተለየ አገሪቱም ተረካቢ የሆኑ ወጣቶች በገፍቅ ያቸውን ቤተሰቦቻቸውን አገራቸውን ጥለው ወደ ማያቆት አገር መሰደድን እንደ ቀዳሚ ምርጫም አድርገውታልም ይህም በተስፋ መቁረጥም የሚካሄድ የስደት ጉዞ ላንዳንድም እድለኛ ስደተኞችም ተስፋም ጭላንጭል ሲሰጣቸው ለበርካታዎች ግን እስራትን እንግልትን ግፋ ሲልም በጅምላ ሞትና እንደ አልባሊ ነገር በባእድም አገራት ለቀባሪና ለአርጂ እንኳን ሳይቀር በከንቱ መቅረትን በቅርቡ ወደ ደቡብ አፍሪካም በሚደረግ የስደት ጉዞ ላይ በማላዊና በዛምቢያ ውስጥ በጅምላ የተቀበሩ ኢትዮጵያን ሳይሆኑ እንዳልቀረ የተገመቱም ስደተኞች ጉዳይ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ሚዲያም ተቋማትን ትኩረትን መሳቡም ጉዳውንም የሚከታተል የኢትዮጵያ ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር የአጣሪ ቡድን ወደ አካቢው መላኩ ይታወሳል ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ ይቀበረም እንዲሉ የስደትም መሪር አስከፊነትን በተግባር የተመለከተው እንዲሁም ስደትን እና መሪር ሁኔታውን የተፈተነው የ27 አመቱ ወጣት ኢትዮጵያዊ ለዓለም አቀፍ የፍልሰተኞችም ተመላሽ ድርጅት IOM ሰሞኑን የሰጠው አሳዛኝ እማኝነቱን የብራዲዮ ቲዚና ተንታኒ እንደሚከተለው አቀርቦታል መልካም ቆይታም አብረን እንዘለቅ Alone the journey feels scary but also exciting His name age or where he is from is now irrelevant ahead is the possibility of a new life an opportunity worth the risk ያ 27 አመቱ ደጀኔም ለሙዚቃም ከነበረው ልዩ ቁርኝት ጋር በተያዘም አገሩ ኢትዮጵያ የዛሬ 6 አመት በፊትም ጥሎ መሰደዱን መምረጡን ይናገራል ሙዚቃየን የሰሙ አንዳንድ ወገኖችም እኔን እንደ ፕሮፓጋንዳ አራጋቢነት በመቁጠር አካላይ ጥቃትም እስከ ማدرس ሙከራም አድርገው ብኛል ያለው ወጣቱ አርቲስትም እና የፎቶግራፍም አንሹ ደጀኔም አገሩ ኢትዮጵያን ጥሎ ለመሰደድ መገደዱን ይናገራል የኑሮና የህይወት ዋስትና በማጣቱ በአገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ምኖር ያልቻለው ደጀኔም ለአንድ ደላላም አማካኝነት ወደ ጎረቤት ሱዳን እንደዚሁም ወደ ሊቢያም ለመሻገር ለጊዜው መጠኑን ያልገለጸም ገንዘብ እንደከፈለም ለአይኦኤም ገልጿል ከሱዳን ወደ ሊቢያም የተደረገው ጉዞ የሞት ያህል የከበደ ነበር የሚለው አርቲስት ደጀኔም በአንድ አንስተኛ መኪና ውስጥ ከ100 በላይ ስደተኞችም ታጭቀን በሙቀትም በሚንቀለቀለው በረሃ ውስጥ እንድን አቆራረጥ ተደረገ በዚህም አድካሚ ጉዞአችን ላይ አብዛኞቹ ነፍሳቸውን አትርፈው ከሊቢያ ድንበር ላይ መدرسም አልቻሉ በአጭሩ የብርሃ ሲሳይ ሆነዋል ከዚህ ሀሳዛኝ ጉዞ በኋላ እኔም የሊቢያን መሬትን በህይወቴ መርገጤ እድለኛ ነኝም ብሏል የሳራ በርሃን አቆራርጦም ከሊቢያ ደርሶም ከመራብ አውሮፓ ደጃፍ ለመدرسም የሜዲትራኒያን ባህርን ለማቆራረጥም ተጨማሪ ውጥ አውርድም እንደሚያስከፍል በተለይ በቂ ገንዘብ ከሌለም የማይታሰም ሆኖ ሌላ መዘዝም እንዳለው ይናገራል። ታን ይባላል በሱዳናስ ኢትዮጵያ ወደ አገዳሪ ይባላል ከገዳሪ ወደ ካርድ ከካርድ ደግሞ በተቻለ ሚዛን ይገባል። በጣም እየተጠየየ ነው በጣም እየዚያ ምንድነው ማቋጭ? እህ? ዱላ አለ። አዎ ዱላ አለ ኮስኩፈሉ ገንዘብ ኩፈሉ እንደዚህ ኩፈሉ ይያል በጣም ማቸገሩ በጣም አሁን ላይ እየተፈሰሰርኩ ያን 3 ወር አርጋለሁ። አዎ እዚህ ደግሞ አመት ያርጋሉ አመት ከ3 ወር ያርጋሉ ሁለት አመት ያርጋሉ ሳምንት ወይ እንደዚህ ካልተፈላጭ በዛ በጣም በዛ ነው ሙሉ ሙሉ በጣም በዛ ሰጣቸዋል እና ካልተን ሰጣቸዋል ምናም ይለናል በጣም ምን ማለት ነው ከዛ እናለጻለንና አረ ብዙ ችግር ነው ምን እንተወርጥ ምን ማይቸረስም ከሳራ በራ በተአምር ተርፈው ከሊቢያም የደረሱትም ተገንጠያቂዎቹም ተጨማሪ 7000 የአሜሪካን ዶላር ለህገወጥም አሽዘዋሮች መክፈልም ይተበቀባቸዋል ከላይ የተጠቀሰው ገንዘብ ከአገር ቤትም ሆነ ከተለያዩ አገራት ከሚገኙ ቤተሰቦቻቸው ማሰባሰብና ለአሸጋጋሪዎቹ መስጠት ያልቻሉትም 
አርቲስት ደጀኔና መሰል ስደተኞችም በሊቢያ ውስጥ ከሚገኝ ስውር እስር ቤት ወይም አንደርግራውንድ ሴል ውስጥም የመወርወር አደጋም ሰለባም ሆኗል። እጅግ አስቸጋሪ በሆነው ቀናትና ሳምንታት እንደዚሁ ሞራትን በፈጀው የሊቢያ እስር ቤት ውስጥም ከበርካታ ጓደኞቹ ጋር የማቀቀው ኢትዮጵያዊ አርቲስትና ፎቶግራፍ አንሹ ደጀኔ ከሌሎችም ታሳሪ ጓደኞቹ ጋር በመሆን የታሰሩበትን እስር ቤትን ሰብረው እግር ወደመራቸው ለማምለጥም ከስምነት ደረሱ። ከልስ ቢያ እስር ቤቶችም አመልጦ መውጣትም ከሲኦል አመልጦ የመውጣት መሆኑን ያህል የሚናገረው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ደጀኔ ከሊቢያ እስር ቤትም አመልጨ መውጣቴም ትልቅ ደስታ ፈንጥቆልኛል ነገር ግን ይህ ደስታዬ ምን ያህል እንደሚቆይ ምንም አይነት መረጃ ወይም ዕውቀትም አልነበረኝም ይላል ከሊቢያ እስር ቤትም አመልጦ በመውጣቱ ጊዜያዊ ደስታ ውስጥም የነበረው ደጀኔ ለቀጣዩ የምራብ አውሮፓ ጉዞም የሚያሸጋግረው አንድ ህገ ወጥም የሰዎች አዛዋሪ በማግኘቱ ደስተኛ ቢሆንም የስደት ጉዞም ካለ ገንዘብ ንግንቅን እንደማይል ያልተረዳው ደጀኔ ለአውሮፓ ጉዞም ለደላላ የሚከፍለው በቂ ገንዘብ እንደሌለው ይፋም ያደረገው ተስፋ የቆረጠው ኢትዮጵያው ተገንጠያቂ ከሊቢያው ህገ ወጥም የሰዎች አሸጋጋሪ የተሰጠው ምላሽም ደጀኔ ዘኔታና ትብብር ሳይሆን ያ ደጀኔም ከሲኦል ጋር ያመሳሰለው ለወራትም የማቀቀበት የሊቢያ ስውር እስር ቤት ውስጥ ምዳግም መወርወርም እጣፈንታው እንደነበረ ይናገራል። ባህር ተቀበሉት ሁለት ሰው ባህር ተፍቶ እየቀበሉ ነው ለቦታ ነው የሚገኘው ትንሽ ሰው ተገኝቷል ማለት ነው በትምህርቱ በሊቢያ ስር ቤቶች ውስጥም ሎራት የማቀቀው ኢትዮጵያው ተገንጠያቂ ደጀኔ ከዚያም የመከራናም የስቃይ ማዕከል ከሆነው እስር ቤትም ዳግም ለማምለጥም ያደረገው ውጥኑን ኡን በማድረግ የተሻለ ጊዜ እስኪ መጣለት ድረስም ዝቅተኛ ሆነ ስራዎችን በመስራት ህይወቱን ለማቆየትም መቻሉን ለአይኦኤም ዘጋቢ በሰጠው አስተያየቱ ላይ ገልጾታል። በሊቢያ ውስጥም መውጫ መግቢያ አተው ህይወትና ተስፋ የጨለመባቸው ወገኖችን የሚረዳው ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት ወይም IOM መኖሩን የተረዳው ከኢትዮጵያም ተገንጠያቂ ወደ ጀኔ IOMን በመገናኘት በሊቢያ ውስጥም ለሳምንታት የዘለቀ የጤና እርዳታና መሰል እገዛዎችን እንዲያገኝ ከመደረጉ በተጨማሪ በIOM ጣልቃ ገብነትም ወደና ታገሩ ኢትዮጵያ ለመመለስ መቻሉንም ተናግሯል። ሳይወድ በግድም ጥሏትም ከተሰደደው ወደ ኢትዮጵያም የተመለሰው ኢትዮጵያው ስደተኛ ደጀኔ ኑሮን ከዜሮ ለመጀመር በመገደዱና እንኳን ቤተሰቦቹን ሊረዳ በራሱም መቆም ባለመቻሉ ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም በአዲስ አበባ ማከል ውስጥ ደጀኔን ለሁለት አመታት የዘለቀ የጤና እንክብካቤ እንዳደረገለትም ደጀኔም ጤናው ሙሉ በሙሉ ወደ ቀድሞ ደረጃም ሲመለስለትም ከቤተሰቦቹ ጋር ዳግም እንዲገናኝ በማድረግ የራሱን የፎቶግራፍ አንሽነት ስራውን እንዲቀጥል የቁስና የሙያ ስልጣና ያገኝ ማድረጉን IOM አስተውቋል ሰንት ብርኔ ጠያቆት አምስት ሳምንት መቶ ደቂቃ ነው ዳት የሚባል ነገር በቃ ተስፋ የሚያስቆረጥ ነገር ውስጥ ነው ያለ ነው በቃ ምንም ነገር ነው ወንዳችን በቃ በዚህ ነው ተሰካይተን ውስጥ ነው ምንም እንኳን የተረፈረፈ ገንዘብ ባላገኝም ከአይኦኤም በተደረገልኝ የማቴሪያልና የስልጣና እገዛ አማካኝነትም ዛሬም ለራስና ለቤተሰቦች በቂ የሆነ ገንዘብ በማግኘትም ቻያለሁ ያለው ደጀኔ ይህን እገዛ ላደረጉልኝ በሙሉ ምስጋና ይላቅ ያለ ነው ካለፈው የመከራም ህይወቴ ብዙ ተመረ ያለው ወደ ሀገሪም ተመልሼም ከመወደው ፎቶ የማንሳትም ስራ ጋርም ዳግም በመገናኘቴም በጣም ደስተኛ ነኝም ብሏል በሳምንቱ ማብቂያና በሰርግ ፕሮግራሞች ላይ ለሰዎችም ፎቶግራፍ በማንሳት የራሱንና የቤተሰቡን ኑሮን ለማቅናትም ደፋቀናች የሚለው ከስደት ተመላሹ ደጀኔ ያ 
ቀደም ሲል ለስደት የዳረገው የአርቲስትን ልክፍቱም ዳግም በማደስም የስደትን አስከፊነትን የሚገልጽም ለብዙዎችም አስተማሪ ይሆናል ብሎ የገመተው የሙዚቃ ግጥም በመጻፍም የራሱም ታሪካዊ ሙዚቃ ማጠናከሩንም አክሎ ገልጿል ደጀኔም እድለኛም ከሆኑትም ተመላሽ ኢትዮጵያን ስደተኞች አንዱ ሲሆን በአሁን ወቅት የመንግስትን የህዝብን ያለማቀፉ ማህበረሰብን ጣልቃ ገብነትና እገዛ የሚሹም ከሊቢያ እስከ ሳውዲ አረቢያ ከታንዛኒያ እስከ የመን ከኬንያ እስከ ማላዊ እስር ቤቶች ውስጥ እጅግ አሳዛኝ በሆነ የመኖርና ያለመኖር እንግልት ውስጥ ይወደቁ በሽዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ፍልሰተኞችን በተሻለ መጠን ለንረዳቸው ድምጽም ለንሆንላቸው የናቶችም እንባም እንዲቆም የሁላችንም ርብርቦችን እንደሚገባም በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን ማቅረብ እንሻለን በመንገድ ላይ በከንቱ የቀሩትም ወገኖቻችን ነፍስ ሲማር እንላለን ለብራዲዮም ለተጠናቀረው ታምሩ ገዳኔ ቸርን ሰንበት መልካሙን ሁሉ ያሰማን in saudi arabia this girl who is being mistreated in saudi arabia this girl went outside kenya looking for green pastures but unfortunately he landed up in saudi arabia or somewhere in the gulf where she is now breastfeeding dogs she left her children and her husband in kenya after having uh, after two months of giving birth and then when they realize that she is having uh, she can breastfeed the the employer instead of giving her uh, a, a proper job this is what i've been saying that this is indirect slavery <laughs>